Señoras y señores, bienvenidos a Hincha LDVC, el canal que te trae toda la información de Liga de Quito. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides de darle like, comentar y lo más importante, suscribirte, activa la campanita que te notificará cuando subamos un nuevo video. Y sin más, comencemos. Señoras y señores, empecemos con la información del día de hoy. Y se viene un nuevo partido por Copa Sudamericana. Esta vez Liga de Quito tendrá que enfrentar a Lanús de Argentina por los octavos de final. Partido de ida que se jugará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 19 horas con 30 minutos de este día miércoles. Y aquí te recordamos el precio de las entradas para este partido. Los precios de las entradas para este partido que se pueden adquirir en boletería y en línea son los siguientes. General 15 dólares, Tribuna Oriental 20 dólares, Tribuna Occidental 23 dólares y Palco 40 dólares. En caso de haber comprado un boleto del partido Liga vs Cumba ya los precios son los siguientes. General 12 dólares, Tribuna Oriental 17 dólares, Tribuna Occidental 20 y Palco 37. En el partido de Liga vs Cumbaya hubo buena afluencia de público ya que se había comentado de este descuento para el partido sobre el Lanús así que se espera que vaya más gente el día miércoles. Liga de Quito vs Lanús nuevamente se vuelven a enfrentar por Copa Sudamericana otra vez en los octavos de final. Pero cómo está el historial entre Lanús y Liga de Quito, ya que son viejos conocidos y no será la primera vez que se enfrentan. Liga de Quito ya se enfrentó en el 2009. En la ida disputada en Quito, el rey de copas impuso condiciones con una actuación excelente de Claudio Bieler, quien marcó tres goles, además de una anotación de Edison Méndez. El partido de vuelta se jugó en Buenos Aires y terminó en empate 1 a 1. Bieler marcó el primero para los ecuatorianos y Santiago Salcedo poquito después empató el cote. Jorge Fossati era el entrenador de Liga de Quito, mientras que Luis Francisco Subeldía, ahora en Sao Paulo, eh, dirigía Lanús. Así los blancos se llevaron la serie en un global de 5 a 1. Y con tres bajas, esta sería la posible alineación de Liga de Quito para enfrentar a Lanús. Pablo Vitamina Sánchez prepara a sus jugadores para el partido ante Lanús este miércoles por la ida de los octavos de final. Con algunas bajas, Pablo Sánchez de TD Liga ya tiene en mente la posible alineación que dispondrá ante Lanús para intentar lograr una victoria en casa y llegar con una buena ventaja para el partido de vuelta en Argentina. Lamentablemente para el estratega Rosarino, en el Rodrigo Paz Delgado no podrá contar con el histórico guardameta del Rey de Copas, así es, Alexander Domínguez, que ya vamos a estar tratando este tema un poco más adelante. Otras dos bajas para Liga de Quito son las de José El Choclo Quintero y Michael Estrada. El Choclo sigue recuperándose de su torcedura en el tobillo. El lateral derecho se encuentra en su última semana de recuperación, por lo que podría reaparecer ante Sociedad Deportiva Aucas por Liga Pro y para la revancha ante el elenco argentino. Por su lado, Michael Estrada, según informó Pablo Vitamina Sánchez en rueda de prensa, sufrió un desgarro y no integrará la nómina en estos próximos partidos. Michael va a estar mínimo 21 días fuera de las canchas, tuvo un desgarro en el isquiotibial, esperemos que tenga una buena recuperación, lo vamos a extrañar y lo estaremos esperando, comentó Sánchez. Quien regresa es Jairón Charcopa, quien se había lesionado en el mismo partido que el Choclo, aunque parecería que su recuperación tomaría más tiempo que la de su compañero. La situación fue al revés y ya está disponible. Aún así, lo más probable es que integre el banquillo y no juegue como titular. Y esta es la alineación con la que saldría Pablo Vitamina Sánchez el día miércoles para enfrentar a Lanús. En el arco Gonzalo Valle, en la defensa Daniel de la Cruz, Ricardo Ade, Richard Mina, la novedad aquí es que no se sabe si va Richard Mina o Gianfranco Ayala. Leonel Quiñones, en el medio campo Fernando Cornejo, Lucas Ezequiel Piovi, Marcos Angulo, abierto hacia las bandas Lisandro Alzugaray y Johan Julio para dejar en el ataque a Alex Darce. Y esta semana hubo rueda de prensa donde Pablo Vitamina Sánchez habló sobre el partido que tendrá Liga de Quito versus Lanús. Entre los temas que trató fue la lesión de Michael Estrada, del cual ya hablamos. También sobre la lesión del Choclo Quintero dijo lo siguiente. Está bien el Choclo, hicimos un rato de fútbol el domingo con los jugadores que no jugaron ante Cumbaya y él tuvo 20 minutos. Tuvo un dolor al momento del contacto con el balón, pero el doctor me dijo que eso lo va a tener unos meses más. En caso de que responda bien en la parte física, va a jugar, dijo el argentino. Sobre el rival de turno declaró, viene con altos y bajos, pero es un equipo que tiene muy buenos futbolistas, ¿eh? 
Los equipos argentinos tienen la particularidad de ser intensos por la intensidad que tiene el futbolista argentino. Cuando uno revisa los equipos de Sudamérica, la gran mayoría tienen un futbolista argentino y en posiciones claves para la estructura. No son invencibles, vamos a jugar este partido con mucha expectativa, sabiendo que la estrategia del rival va a ser defensiva, intentando recibir pocos goles. Ellos seguramente apostarán al contragolpe, entonces vamos a tener que estar sólidos en defensa, añadió. Hola, buenos días a todos. Eh, sí, a ver, creo que, que el equipo se adaptó rápido a, a la idea de, de Pablo. Eh, obviamente siempre va a haber cosas por corregir, cosas por mejorar y cosas por, también por, por mantener. Eh, pero nada, creo que, que lo hicimos bien eh, en, en los partidos que, que van desde la llegada de Pablo consiguiendo obviamente los objetivos de, de clasificar a octavos de final de Sudamericana, de pasar de, de fase en Copa Ecuador y, y arrancar con el pie derecho del campeonato ganando los dos primeros partidos. Pero bueno, como dije antes, ¿no? creo que el equipo está bien y, y siempre va, vamos a tener cosas por, por mejorar, por corregir y, y, y por trabajar, que, que eso es lo que hacemos día a día. Durísima sanción para Alexander Domínguez, seis partidos y no atajará ante la Lanús por Copa Sudamericana. La Comebol suspendió al arquero de Liga de Quito por una indisciplina contra Olgo Herrera y el arco será de Gonzalo Valle. El fallo se basa en que Dida habría infringido el artículo 11 sobre principios de conducta en dos aspectos que tuvieron lugar en el partido contra Olgo Herrera. Violar las pautas mínimas de la que se ha considerado un comportamiento aceptable en el ámbito del deporte y el fútbol organizado, cometer un acto de violencia o agresión. El arquero y capitán de liga, que además defiende el arco de la actriz, se peleó con el médico del equipo boliviano en el encuentro que clasificó al rey de copas a los octavos de final. Además fue multado con 6 mil dólares que serán descontados de los derechos de televisión y patrocinio que recibe liga. Alexander Domínguez estaría volviendo en un hipotético caso que Liga de Quito esté jugando la final, ya que se perdería octavos de final, cuartos de final y semifinal. Si te gustó el video no olvides de darle like, compartir con todos tus amigos, suscríbete que es totalmente gratis y sin más nos vemos en el próximo video.